ওয়েলকাম টু এডুটেক্স নিরঞ্জন ইউটিউব চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশান হয়েছে উনিশ বারো দুই হাজার বাইশে সেটা দিয়েছে কে ডেপুটি সেক্রেটারি একাডেমিক থেকে দিয়েছে কাকে দিয়েছে টু দ্য হেডস অফ অল রিকগনাইজড জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট এইডেড ডি এ গেটিং আনএডেড আন্ডার ডাব্লু বিবিএসি অর্থাৎ সমস্ত জুনিয়র হাই স্কুল হাই স্কুল প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এটি দেওয়া হয়েছে এখানে কি বলা হয়েছে অ্যানুয়াল একাডেমিক ক্যালেন্ডার তারপর রুটিনের একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে রুটিন কিভাবে করা হবে তার একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হয়েছে অ্যানেক্সার ফর একাডেমিক ইয়ার দু আর ফরম্যাট অফ টিচার্স ডায়রি অ্যান্ড মডেল হলিডে লিস্ট এই কটা বিষয় দেওয়া হয়েছে তো ওগুলো আমি সবগুলো আলোচনা করছি না আমি আলোচনা করছি অ্যানুয়াল অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার এই বিষয়টা নিয়ে তো অ্যানুয়াল অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারটা কোথায় আছে নিচের দিকে চলে আসুন শিক্ষকদের কখন স্কুলে আসতে হবে কখন স্কুল ছুটি হবে এই বিষয়গুলো এখানে বলা রয়েছে এটা দেখুন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান অ্যানুয়াল অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অফ দু এখানে কি বলা হয়েছে টাইমিং অফ স্কুল আওয়ার্স অ্যাপয়েন্টেড আওয়ার দশটা পঁয়ত্রিশ এম অর্থাৎ সকাল দশটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে টিচারদের স্কুলে প্রবেশ করতে হবে আর এখানে দেখুন রয়েছে ফ্রম এবং টু দশটা চল্লিশ থেকে দশটা পঞ্চাশ এই দশ মিনিট হবে প্রেয়ার অ্যাসেম্বলি প্রেয়ারের জন্য দশ মিনিট টাইম রাখা হয়েছে দশটা পঁয়ত্রিশে শিক্ষককে স্কুলে প্রবেশ করতে হবে দশটা চল্লিশ থেকে দশটা পঞ্চাশ এই টাইমের মধ্যে প্রেয়ার কমপ্লিট করতে হবে তারপর দশটা পঞ্চাশ থেকে দেখুন ক্লাস শুরু হলো এগারোটা তিরিশ পর্যন্ত ফার্স্ট পিরিয়ড হবে প্রত্যেকটা পিরিয়ডের জন্য চল্লিশ মিনিট করে সময় থাকছে টিফিনের আগে চারটি ক্লাস হবে তাই চল্লিশ ইন্টু ফোর রয়েছে অর্থাৎ দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট টিফিনের আগে ক্লাস হবে তারপর এগারোটা সেকেন্ড ক্লাস এগারোটা তিরিশ থেকে বারোটা দশ সেকেন্ড পিরিয়ড থার্ড পিরিয়ড বারোটা দশ থেকে বারোটা পঞ্চাশ থার্ড পিরিয়ড বারোটা পঞ্চাশ থেকে তেরোটা তিরিশ মানে একটা তিরিশ পর্যন্ত হবে ফোর্থ পিরিয়ড এবার তেরোটা তিরিশ মানে একটা তিরিশ থেকে দুইটা দশ পর্যন্ত টিফিন হবে চল্লিশ মিনিটের টিফিন অর্থাৎ যেটা দেখা যাচ্ছে যে টিফিনের আগে চারটি ক্লাস হচ্ছে প্রত্যেকটি ক্লাসের জন্য চল্লিশ মিনিট করে সময় থাকছে সেখানে টিফিনের আগে চারটি ক্লাস মিলে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ক্লাস হবে টিফিনের পরে দুটো দশ থেকে ক্লাস শুরু হবে চোদ্দোটা পঁয়তাল্লিশ তার মানে দুটো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত ফিফ পিরিয়ড এখানে কিন্তু টিফিনের পরে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য পঁয়ত্রিশ মিনিট করে সময় রাখা হয়েছে টিফিনের পরে চারটি ক্লাস হবে তার জন্য পঁয়ত্রিশ মিনিট ইন্টু ফোর করা আছে অর্থাৎ টিফিনের পরে দুই ঘন্টা কুড়ি মিনিট ক্লাস হবে আর টিফিনের আগে ক্লাস হবে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট টোটাল হচ্ছে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আর দুই ঘন্টা কুড়ি মিনিট এই মিলে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা ক্লাস টিফিনের পরে ফিফ পিরিয়ড গেল টিফিনের পরে সিক্স পিরিয়ড দুটো পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনটা কুড়ি পর্যন্ত সিক্স পিরিয়ড তার তিনটা কুড়ি থেকে তিনটা পঞ্চান্ন পর্যন্ত সেভেন পিরিয়ড এবং তিনটা পঞ্চান্ন থেকে চারটা তিরিশ পর্যন্ত এট এইট পিরিয়ড এই হচ্ছে রুটিন স্ট্রাকচার এইভাবে ক্লাস চলবে এবার টোটাল আওয়ার্স টোটাল আওয়ার্স বলছে দশটা চল্লিশ থেকে চারটা তিরিশ পর্যন্ত টোটাল পাঁচ ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট টোটাল শিক্ষকদের স্কুলে থাকতে হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে আর টি রুল দু অনুসারে মিনিমাম নাম্বার অফ ইনস্টানাল আওয়ার কত ঘন্টা ক্লাস হবে ক্লাস সিক্স টু এইট এক হাজার ঘন্টা ক্লাস হবে এবার টিচিং লার্নিং আওয়ার্স টোটাল হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে ক্লাস হবে ফাইভ ডেজ ফাইভ ডেজ হচ্ছে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাঁচ দিন হয় টিচিং লার্নিং আওয়ার্স হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা করে প্রত্যেক দিন হচ্ছে ইন্টু ফাইভ অর্থাৎ পঁচিশ ঘন্টা সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত টোটাল পঁচিশ ঘন্টা ক্লাস হচ্ছে স্যাটারডেতে হচ্ছে দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ক্লাস তাহলে টোটাল কত হচ্ছে তাহলে টোটাল কত হচ্ছে সাতাশ পঁচিশ ঘন্টা এখানে পঁচিশ ঘন্টা আর দুই ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সাতাশ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট টোটাল ক্লাস প্লাস হচ্ছে তিন ঘন্টা কুড়ি মিনিট হচ্ছে টিফিন সপ্তাহে আর সিক্সটি মিনিট হচ্ছে প্রেয়ার সপ্তাহে তাহলে টোটাল বত্রিশ আওয়ার্স হচ্ছে বত্রিশ ঘন্টা টোটাল টিচিং লার্নিং আওয়ার এর মধ্যে থাকছে এবার ডেস অফ অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ক তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর হয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে বাহান্নটা সানডে রয়েছে তাহলে এই তিনশো পঁয়ষট্টি থেকে বাহান্নটা সানডে যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে থাকছে তিনশো তেরো দিন তিনশো তেরো দিন থেকে পঁয়ষট্টিটা হলিডে বাদ যাবে পঁয়ষট্টিটা হলিডে রয়েছে তাহলে দুইশো আটচল্লিশ দিন আমাদের ইনস্ট্রাকশনাল ডে থাকছে এবার দুইশো আটচল্লিশ দিনের থেকে মাইনাস বারো দিন করেছে কিসের জন্য তিনটা সামেটিভ ইভালুয়েশন হবে বারো দিনে তিনটা সামেটিভ ইভালুয়েশনের জন্য বারো দিন ধার্য করা হয়েছে তাহলে দুইশো আটচল্লিশ থেকে বারো দিন বাদ দিল
টোটাল টিচিং লার্নিং ইয়ার একটা সারা বছরে কত দিন হবে বত্রিশ ঘন্টা ইন্টু যেহেতু উইক হচ্ছে তেত্রিশ দশমিক সেভেন ওয়ান তাই জন্য বত্রিশ ঘন্টা ইন্টু তেত্রিশ দশমিক সেভেন ওয়ান গুণ করা হলো তাহলে এক হাজার আটাত্তর দশমিক সেভেন টু আওয়ার সারা বছরে আপনার এক হাজার আটাত্তর ঘন্টা হচ্ছে টিচিং লার্নিং আওয়ার থাকছে এই হচ্ছে অ্যানোয়াল একাডেমিক ক্যালেন্ডার দু হাজার এবার আশিস শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি এই বিষয়গুলো নিয়ে কি কি বলা হয়েছে দুই নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে প্রেয়ার অ্যাসেম্বলি অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড বাউন্ড অ্যান্ড ডিউটি প্রেয়ার অ্যাসেম্বলিতে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক দুইয়ের প্রথম পয়েন্টে বলা হয়েছে প্রধান শিক্ষক টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফদের মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে উপস্থিত থাকতে হবে দশটা চল্লিশ থেকে দশটা পঞ্চাশের মধ্যে যে মর্নিং অ্যাসেম্বলি হবে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে এবং তারা যদি দশটা পঞ্চাশের পরে আসে তাহলে লেট হিসাবে চিহ্নিত হবে দুই নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টেড আওয়ার যেটা রয়েছে ক্লাস শুরুর সে অ্যাপয়েন্টেড আওয়ার মানে দশটা পঞ্চাশ তার পনেরো মিনিট আগে খুলে উপস্থিত থাকতে হবে অর্থাৎ দশটা পঞ্চাশ থেকে পনেরো বাদ দিলে দশটা পঁয়ত্রিশে স্টাফদের উপস্থিত থাকতে হবে তিন নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফরা যদি কেউ এগারোটা পাঁচ এর পরে আসে তাহলে সেগুলো অ্যাবসেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হবে পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে কোনো অবস্থাতেই চারটা তিরিশের আগে স্কুল থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না যদি কোনো অফিসিয়াল কাজকর্ম না থাকে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কেউ চারটা তিরিশের আগে যেতে পারেন এই মেমো নাম্বার যেটা উল্লেখ করা হয়েছে কোন বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কেউ চারটা তিরিশের আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারবেন না তারপর বলা হয়েছে কলকাতা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দুইশো চোদ্দ ডেটের আট তিন দুই হাজার আঠারোতে টিচারদের যে ডিউটি টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফদের যে ডিউটির কথা বলা হয়েছে সেখানে কোড অফ কন্ডাক্ট যে রয়েছে রুল ফোরে সেগুলো মেন মেনে চলতে হবে প্রত্যেক শিক্ষক এবং নন টিচিং স্টাফদের পাংচুয়ালিটি রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স এবং অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাট অ্যাসেম্বলি প্লেয়ার অ্যাসেম্বলি প্লেয়ার উপস্থিত থাকতে হবে এবং তাদের যে অ্যালোটেড ক্লাস থাকবে সেগুলো নিতে হবে তারপর পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে যে সমস্ত ন্যাশনাল প্রোগ্রামগুলি রয়েছে যেমন রিপাবলিক ডে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কালচারাল ইভেন্ট যেমন নাটক খেলাধুলো তারপরে কোনো প্রদর্শনী ইত্যাদি যদি স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে নো টিচার নন টিচ স্টাফ শুড বিহেভ ইন সাচ ম্যানার ইনসাইড আউটসাইড দ্য স্কুল টুইজ দ্যাট আন বিকামিং অফ দেয়ার পোস্ট অর্থাৎ পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে কোনো শিক্ষক এবং নন টিচিং স্টাফদের এরকম ধরনের আচরণ করা যাবে না বিদ্যালয়ের বাইরে অথবা বিদ্যালয়ের ভিতরে যেগুলো তাদের পোস্টের জন্য উপযুক্ত নয় অর্থাৎ শিক্ষক সুলভ আচরণ তাদের করতে হবে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে রুলস রয়েছে সেই রুলস অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক সহশিক্ষক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তারাও ক্লাস নেবেন তারপর পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে মোবাইল ফোন অথবা স্মার্টফোন নিয়ে আসতে পারবে না এটা স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড বলা হয়েছে তারপর টিচারদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে টিচাররা শ্রেণীকক্ষে ইনসাইড দ্য ক্লাসরুম মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না শ্রেণীকক্ষে এবং ল্যাবরেটরিতে তাদের টিচিং চলাকালীন মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবেন না কিন্তু আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে কোনো মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন যদি ক্লাসে টিচিং এইডস হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রধান শিক্ষকের কাছে রিটার্ন পারমিশান নিয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন তারপরের পয়েন্টে বলা হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার অথবা সেক্রেটারি এদের সাথে কথা বলে এদের সাথে পরামর্শ নিয়ে এদের নেতৃত্বে প্রধান শিক্ষক কি করবেন যে সামেটিভ এক্সামিনেশন বা ফর্মেটিভ এক্সামিনেশনের যে পারফরমেন্স সেগুলো বিচার করবেন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন বেটারমেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ছাত্র ছাত্রীদের ভালোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন এবং বলা হয়েছে যে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং রেগুলার করতে হবে পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে ইট ইজ বাউন্ড অ্যান্ড ডিউটি অফ অল টিচিং স্টাফ টু টেক রেগুলার অ্যান্ড প্রভিশনাল ক্লাসেস হোয়ার এভার অ্যালোটেড টু হিম ইন হার রুটিন রুটিনে যে ক্লাস দেওয়া হবে সেই রুটিন অনুযায়ী প্রত্যেক টিচিং স্টাফকে অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হবে ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার পজিশান তাদের যে পজিশানেই থাকুন না কেন তিনি এইচ এম হলে তাকে ক্লাস নিতে হবে এইচ এম হলেও তাকে ক্লাস নিতে হবে বা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হলেও ক্লাস নিতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তারপর বলা হয়েছে ইট ইজ ম্যান্ডেটরি টু পার্টিসিপেট অ্যাজ হোয়ার নিডেড ইন ডিফারেন্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটি অফ ডাব্লিউ বিবি এসসি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান থেকে যে বিভিন্ন কার্যকলাপ অ্যাকাডেমিক অ্যাক্টিভিটিগুলো দেওয়া হয় সেগুলো করা বাধ্যতামূলক পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে বলছে পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষিকারা খাতা দেখতে পারবেন না পরীক্ষা হলে ইনভিজিলেশন ডিউটির সময় তারা খাতা দেখতে
অনুযায়ী রুল ফোর অনুযায়ী কোন শিক্ষক শিক্ষিকা নিজেদের প্রাইভেট টিউশনে এনগেজ করতে পারবে না তারপরের পয়েন্টে বলা হয়েছে কোন টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফ কোনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না কোনো ব্যবসা বা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না অথবা এনি মানি ল্যান্ডারিং এজেন্সি অর আন্ডারটেক এনি এমপ্লয়মেন্ট আদার দেন ইটস সার্ভিস ডিরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি চাকরি বাদে অন্যান্য অন্য কোনো সার্ভিসে নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রাখতে পারবেন না মানি ল্যান্ডারিং টাকা লেনদেন ইত্যাদির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না তারপরের পয়েন্টে বলা হয়েছে যে কোনো ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষক পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না যেটা হচ্ছে আইন বিরুদ্ধ তারপর বলা হয়েছে যে কোনো পাবলিক এক্সামিনেশন যদি হয় কোথাও যদি কোনো পরীক্ষা হয় তাকে যদি ডিটুই জন্য দেওয়া হয় শিক্ষক শিক্ষিকা বা টিচিং বা নন টিচিং স্টাফদের তাহলে তারা সেই ডিউটিগুলি করবেন এবং তার জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সেটা তাদেরকে দিতে হবে পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে গ্রুপ ডি যারা স্টাফ আছেন তারা তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবেন বিদ্যালয়কে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য তারপরের পয়েন্টে বলা হয়েছে পরের পয়েন্টে বলা হয়েছে অ্যাটেন্ডেন্স যে রেজিস্টার রয়েছে অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারে অ্যারাইভাল এবং ডিপারচার মেনশান করে সাইন করতে হবে এটা কিন্তু প্রধান শিক্ষককে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে এই বিষয়টা যেন প্রধান শিক্ষক দেখেন পরে এই পয়েন্টে বলা হয়েছে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা যদি ছুটি মঞ্জুর না হয় তাহলে তিনি অ্যাবসেন্ট থাকতে পারবেন না ডিউরিং ওয়ার্কিং আওয়ার ওয়ার্কিং আওয়ারে যদি তার ছুটি মঞ্জুর না হয় হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট থেকে তাহলে তিনি কিন্তু অ্যাবসেন্ট থাকতে পারবেন না এবং এটা এখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে স্কুলের অ্যাটমসফিয়ার টো ওয়ার্ক অফ ফ্রি অ্যাটমসফিয়ার ইন ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ ধূমপান বিদ্যালয় এর চত্বরে ধূমপান করা চলবে না তারপরে লাস্ট পয়েন্ট স্ট্রিনজেন্ট মেজার উইল বি ইনিশিয়েটেড বাই ডাব্লিউ বিএসি ইন কেস রিপোর্টস অফ এনি ভাইলেশন আর রিসিভড ফ্রম দ্য কমিটি অর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যদি কমিটি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে কোনো এই নিয়মকানুন লঙ্ঘনের রিপোর্ট হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এখানে ডেপুটি সেক্রেটারি একাডেমিক ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তার সাইন রয়েছে এই হচ্ছে অ্যানুয়াল একাডেমিক ক্যালেন্ডার অফ দুই এটা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং যে সমস্ত নিয়মকানুনগুলি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো নতুন কিছু নয় দুই হাজার একুশ দুই হাজার কুড়ি এবং দুই হাজার উনিশে যা ছিল সেগুলোকেই কিন্তু রিক্যাপ করা হয়েছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল টু গেট নোটিফিকেশন অফ দ্য নেক্সট আপডেট থ্যাংকস ফর ও